这盘棋讲解是攻打樊城，丢了荆州。二零一三年的个人赛，红方许云川，黑方赵金城。上回我们说到许云川没有夺冠，遇到郑维彤，该赢的棋也没到。主要原因就是在第五轮的时候已经输给了赵金城，所以在第八轮遇到郑维彤也是无心恋战呀、啊。那么这盘棋我们来看一下，到底是如何输棋的？开局中炮七兵对战三步虎阵型，那么红方强调和勾马，黑方走的是拐角马。这儿这个意思是诱你平炮去打，将来他可以骑和抓你的马，所以你的车啊用不上劲儿啊，被炮挡住了。所以呢，红方直接伸炮到河口，就防着你这个车过来。到这儿的话，黑方车一平三，准备呢主三金，把车杀出。你虽然有炮五平七，但是他有炮二平三，硬是往过冲，你受不了。所以红方长车，意思是啊，将来这个棋跟你对车。那么到这以后的话，黑方他不杀出来，防止红方这个炮五平六呀，先走炮二平四，然后准备居三平二，那么吃炮，红方也就先守住。对方的话如果出车就会进炮封锁，所以的话他先补士，这儿的话找机会再出车，红方直接选择拆炮啊，这路棋呢非常灵活，那么将来就是为对方可能车过来吃兵压马，补象做准备，你敢吃的话退炮打死车啊。所以黑方根本不敢轻进，他选择是点到自己的足林线比较稳健。红方呢进行一招飞象，黑方就卒五进一，试图呢过来威胁马，同时呢还附有一个对方如果打卒，他可以卒三进一的手段。所以的话临场红方就以退为进，试图要枪打出头鸟，吃掉对方这个中卒。那么眼看你要吃，他可以兵五进一，所以的话这个棋对方就强行踩掉。他是要走一招先弃后取，那么如果你马三进五，他就居八平五，所以红方临场踩炮，希望下一步踩马，黑方自然是先踩马踩着车，如果你这里打掉，我就打掉你，这个棋也比较平稳。红方这个棋下出一步妙手啊，扔底炮，对方这个时候不能落势，因为他有一招平车过来，看住马，然后一回马要吃马杀底势啊，非常凶悍，那么追这样的棋的话，对方受不了。到这以后呢，这个棋他选择的招法是居三进二，急住。红方呢先把车逃离，黑方的话这个棋不能急于吃马，因为红方这个神兵天将打着车叫着杀，车没了。所以话到这里，他选择是小卒进一步，诱对方打出再捉啊，这样避免丢车，同时把这个马也保住。红方呢这个棋保持灵活，一招两用，他不动，选择是点车过去吃对方的马。这招棋他马不能动。如果对方去吃马的话，这个棋就会有一招车八平七，将来你要是跟炮点将，就会抽你的车，所以对方不敢。那么追将棋啊，你要是不跟的话，现在要抽车，对方就有知势，然后这个棋就吃掉你的马。将来这个棋啊，黑方如果说过来吃炮，这儿的话就炮分边，那现在吃着马，那不走就丢了啊。对方这个棋如果选择这个上马的话，这个势就要丢掉。这是比较尴尬的事情。那如果你凭这个车去看啊，他将来就会点车一将，有一招车四平二杀招。对方这个棋啊，如果说再把这个车拿过来，他就会车四平八。所以说你防不胜防啊。到这里他肯定是不能这么下。那么临场的话，我们看一下这个棋啊，到这儿他是不敢轻易的吃一个子，他选择是用炮去打，车可以守住三路线。那目前来看的话，你分边啊，暂时的话也是用处不大，因为这个棋它可以居三平一跟住你，所以你反而是啊被它利用一下。临场的话，不如直接吃一个马，谋取实惠。黑方赶快平车过来，就准备了吃炮。红方这时候有一个简明的走法，就是破势，形成一个缺势怕双车啊。这个车一点下去，对方受不了。对方现在这个棋啊，他吃掉的话，那肯定不行。将来打掉之后就干亏。那不吃的话，比如说你点车过来，他这个棋啊，往这一点，双车抢势，步步追杀，杀着象你得保，双车一线的底线你得补士，你甩车叫杀你得退车，然后呢双车抢势你得落势，这样的话把你马还是吃掉，最终还多了个炮，比刚才更厉害，所以对方这些棋啊是不成立的。那眼看打过来之后，对方他可能会走就是回马，准备呢跳马过来硬踩势啊，突袭。所以这样一个棋的话，红方只要推炮就可以了
将在这个棋啊，炮一甩开，双车抢势。对方如果挡住不让，那车四平二绕道过来，准备曲线救国，双车硬要杀势。所以对方这个棋，担子炮你炮不了，双车杀你还守不住，那这棋啊，简明就可以占优，最终获胜。实战的话，这个棋红方选择炮八平九啊，有点一意孤行。那这个棋他不守荆州啊，直接来了个攻打樊城，结果呢，黑方选择点车进来，这儿就隔断你了。那么看似好像不能吃，一吃一掉车杀，但是呢，黑方本来就没打算吃。红方掉车的时候，黑方来一招平车反制。此时呢，这个棋还是应该及时退守荆州啊。结果他不是，到这以后呢，要强行攻打樊城呀。到这以后，黑方就点进来了。他这里有一个车吃象非常厉害啊，杀你啊！红方这个棋，假如说你平车吧，他吃掉你的象啊，那这个棋你打掉这个子之后呀，他继续追杀你。你飞象他也追杀你，你这里啊一落士居没了，所以这个棋啊就危险了。临场的话要丢车，他就先飞一个象骗对方。这个棋意思在于骗对方一吃，然后呢这个棋看着底线杀棋，他把马给打掉，釜底抽薪。那么对方选择吃掉之后要杀棋，但是插一步棋啊，他一甩车有一个偷袭啊，你这边得吃象，你不吃象将不死。你吃象的话他先杀你，所以这是许云川骗招。但是这个棋呢主动权在黑方，他可以不吃。红方呢是处于下风啊，把主动权交给了对方。然后的话，黑方下手天外飞仙，准备扣中炮杀棋。红方又不能砍炮，选择双车一线，想骗对方放中炮，然后底线杀棋。但是呢，对方他不放，他选择招法是居斗平九，试图呢继续绞杀。那么也是骗对方，看你怎么走。落势我吃你车啊，落象的话就砍你中象。这个棋厉害啊，所以到这儿非常无奈的情况下，红方就把这个车给长起来了。他不想丢车啊，准备居斗平七，下步来招致命一击。眼看要杀棋怎么办呢？黑方这个棋并没有慌张，他先把象破掉，再来一个杀棋。你居斗平七根本来不及啊！到这儿的话，这个棋治好落象，落象的话居到底线，硬要吃象。眼看要杀棋，对方看似有一招可以打马解围，但是这个棋仍然不解决问题。他杀象一将，你只有落势，他也不吃你炮，中间拍你一将。然后呢，这一个士元帅脱袍，眼看砍中士，你只能退车来救。他车一平啊，形成一个双车强底士。你想出还出不去，他这里呢有一个炮，所以到这儿就绝杀了啊。这个棋很凶呀。临场的话，这个棋不敢打，选择先落士，准备呢解围。那黑方这个棋呢，直接车二平五，一高两大啊，给你吃一个。你吃掉之后，这个车砍士就杀棋。那你不吃的话，这个棋呢，他继续车砍士啊，这棋绝了。到这儿的话，许云川没办法，偷鸡不成蚀把米，那么赵金城获胜。